இவனை கேஸ் போட்டிருந்தார் அந்த ரிலீஸ் அப்போ வந்து எங்கள் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அந்த தீர்ப்புப்படி நம்ம வந்து அன்னைக்கு ரிலீஸ்க்கு நாங்கள் செயல்பட்டுறோம் இப்போது அந்த தீர்ப்பு எங்களுக்கு சாதகமாக வந்திருக்குன்றத அவங்களோட சந்தோஷமாக பகிர்ந்துக்கிறதா தான் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இது விஷயமா தெளிவாக எங்கள் படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு கேஸ் ரவிக்குமார் சார் அவர்கள் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வார் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் சமீபத்தில் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி கிடைச்சிது அதாவது லிங்கா படுத்தின் போது இது என்னுடைய கதையில் ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருந்தார் அது வந்து அந்த கேஸு தள்ளுபடி ஆனது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் அது இதை எதுக்கு பத்திரிகையில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் படம் ரிலீஸ் ஆகிறது நாங்களே வந்து படம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஆறே மாதத்தில் முடிக்கணும் அப்படின்னு அவனுடைய பர்த்டேக்கு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் எல்லார் பக்கமும் வேலை செஞ்சு கொண்டு எனக்கு வந்து பயங்கர மன உளைச்சலை கொடுத்த ஒரு சம்பவம் அது ஏன்னா ஒரு கதையை வந்து நம்ம முதல்ல ஒரு கதை ஒரு வாங்கும்போது அந்த கதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் கதையை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கான்னு அப்போவே கேட்டேன் பொன்குமரன் வந்து பதினொன்று ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பிஃபோரே வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய அட்ச அத்தாட்சி தட் இஸ் நிறைய ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணது காமிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கதையை வந்து நான் ரஜினி சாருக்கு சொன்னது அப்புறம் ஒரு கதை ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் படம் எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த ரிலீஸ் பண்ணுற தருவாயில் வந்து ஒரு பக்கம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒரு பக்கம் ரீ ரிகார்டிங் ஒரு பக்கம் சிஜி ஒரு பக்கம் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு பேட்ச் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு இவ்வளோ இதில் வந்து இந்த கதை என்னோட இதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேஸ் போடுறாரு அது கேஸ் போட்டு அது ம பயங்கர மன உளைச்சல் அதுக்கு வந்து லாயரை பிடிக்கிறதுன்னா இந்த நடுப்புற வந்து என் ஆஃபீஸுக்கு லாயர் வந்தாங்க அப்புறம் இவர் ஊர்லேருந்து வந்து லாயர்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி இங்கே ஒரு கேஸ் மதுரையில் தான் கேஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னது அதெல்லாம் ஒரு மன உளைச்சல் அது இல்லாமல் வந்து நாளைக்கு ரிலீஸு அப்படின்னும் போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு தீர்ப்பு சொல்கிறாங்க இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணுன்னா பத்து கோடி ரூபா நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே எவ்வளோ செலவு பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் மத்தியில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் மத்தியில் ஒரு படத்தை வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் இந்த நேரத்தில் வந்து பத்து கோடி ரூபாய் ஒரு நாள் முன்னாடி சொல்கிறாங்க ஸோ அன்றைக்கி அஞ்சு மணிக்கு கோர்ட்டு மூடிடுவாங்க அதுக்குள்ளே வந்து டிடி கொடுக்கணும்னு அப்போ அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு மன உளைச்சல் இதை வந்து இன்றைக்கி பத்திரிக்கை சொல்கிறது காரணம் அன்றைக்கி வந்து இந்த பத்திரிகைகள் பூரா வேலையில் எழுதுச்சு ரஜினி சார் படம் அப்படிங்கிறதுனாலையோ என்னமோ அது மிகவும் எல்லா பத்திரிகைகளும் எல்லா டிவி யூடியூப் அது இதுன்னு எல்லா வெப் சேனல் எல்லாத்துலேயுமே வந்திருந்தது ஸோ அது நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு என்னமோ திருட்டு கதையை வாங்கி எடுத்துகிட்டோம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்றது சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அன்றைக்கி அந்த பத்திரிகைகள்லாம் வந்த அந்த செய்தி வந்து அது திருட்டு கதை இல்லை இது பொன்குமரனுடைய கதை தான் அப்படின்னு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு அத்தாட்சி மாதிரி கோர்ட்டு டிசைட் பண்ணதுனால அதை வந்து நாங்கள் சந்தோஷமாக அதே பத்திரிகையில் இதெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து எப்படி அப்படின்னா நாங்கள் எங்களுடைய ஆதாரங்கள்லாம் கொடுத்தோம் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு வரலாம் இது ஒரு ஃபாரின் படத்தை பார்த்து கதைகள் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறதுலாம் வேறு விஷயம் இது வந்து பென்னி குக்குன்னு ஒரு ஒருத்தருடைய உண்மை வரலாறு அதில் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சுக்கிட்டு பொன்குமரன் ஒரு கதை பண்ணோம் அதில் நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே உட்காந்து பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த எங்களுடைய ஆதாரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அவனுடைய ஆதாரங்கள்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் சரியா இல்லை சரியா இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க ஏதோ பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் இதுக்கு மேலே ஆதாரம் நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கதை அப்படின்னு இது கண்டிப்பாக ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு 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 நிலைமை வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அன்கண்டிஷ்னல் வித்ட்ராயல் பண்ணிட்டாரு அதனால தான் இந்த தீர்ப்பு இதை வந்து கோர்ட் வந்து இந்த கேஸை வந்து தள்ளுபடி பண்ணிடுச்சு அவர் அதுக்கு மேலே அவரால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதனால் வந்து அவர் வித்ட்ரால் பண்ணிட்டார் அதனால் கோர்ட்டு இந்த கேஸை தள்ளுபடி பண்ணி அது எங்களுக்கு ஆர்டர் வந்தது இப்போ தான் ரீசெண்டாக 
ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி தான் அட்ரெஸ் வந்துச்சு சரி வந்ததுக்கப்புறம் அத்தாட்சி பூர்வமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்படி வந்தது ஸோ இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய அறிவு கெட்டின வரைக்கும் இது வரைக்கும் கோர்ட்டுக்குன்னு போய் எந்த ஒரு கதையாசிரியரும் இது என்னுடைய கதைன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணி ஜெயித்ததே கிடையாது அதுக்கு காரணங்கள் நான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நம்ம காப்பிரைட் ஆக்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அது அந்த மாதிரி அதில் வந்து கண்டினியூஸாக ஏழு சீனோ அது சில ரூல்ஸ் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் கண்டினியூஸாக ஏழு சீனு ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா ரெண்டு கதையும் ஒன்று அந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கே முடியாது அதனால் தேவையில்லாமல் இவங்க வந்து எல்லாருக்கும் படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் அது நடுப்பற இப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கறது வந்தது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த மாரி அது இந்த இந்த ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பவர் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை தட் ஈஸ் இங்கே சொன்னால் இங்கே நோ அப்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் தான் அவங்க கோர்ட்டுக்கே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோர்ட்டு வந்து இது மாதிரி ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷனில் நீங்கள் வந்து மெம்பர் ஆகிருக்கீங்களா நீங்கள் அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்போ உங்கள் கதையை அவங்கக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போங்க இந்த வந்த கதையே சொல்லுங்கள் இது அவங்க கதையான்னு சொல்லி ஆமாம் இது கேஸ் போடலான்னு சொன்னதுக்கப்புறமா நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் அந்த மாதிரி நான் அதே சொல்லலை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பவர் வரணும் இல்லைனா இதை கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களும் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க கதை என்னோடதுன்னு சொல்கிறனோ வந்து கோர்ட்டுக்கு அலையிறது அதுக்கு செலவு பண்ணுறது அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ரெட் ரைட்டர் அசோசியேஷனில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக பாக்கியராசியர் கூட ஒரே மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷனில் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்துக்கு அவர் நஷ்ட ஈடு கூட எதுவும் வாங்கி கொடுத்ததா அவருக்கு டைட்டிலில் கூட ஏதோ பேர் போட்டதா கூட நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள டிஸ்பியூட் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டிஸ்பியூட்டை வந்து அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டால் தான் பெட்ரு தேவையில்லாமல் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு எவ்வளோ பிரச்சனைகளை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது அவர் எந்த அந்த நேரத்தில் அவர் எவ்வளோ இது பண்ணி இந்த பத்து கோடி ரூபாய் வந்து மேட்ரு ஆஃப் த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து அதுவும் அவர் வந்து பெங்களூரில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காரு அங்கேருந்து மதுரைக்கு எப்படி அனுப்ப முடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பத்து கோடியெலாம் அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அதுவும் டிடி கொண்டு போய் கோர்ட்டில் கட்டணும் அப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்றது அவர் வாயால் கேட்டால் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை வந்து தயவுசெய்து கொடுக்காதீங்க உங்களோட கதை உங்களது தான் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் முதல்ல அதுக்கப்புறம் வெளியில் சொல்லுங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது பெரிய செலவே கிடையாது நானே நிறைய கதைகள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஒரு சார்ஜுக்கு தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் வெளியில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வெளியில் மூலிமா யார் மூலிமா அதே இன்ஸ்பிரேஷனில் அவங்க படம் எடுத்தால் வேறு படம் எடுக்கிறதா கேள்விப்பட்டால் நீங்கள் அவங்கள போய் முதல்ல அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அங்கே சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லையா ரெஸ்பான்ஸ் இல்லையா சரி ஓகே அடுத்தது நீங்கள் வந்து ரைட்டர் சஜஷன் போங்க அங்கே வந்து டிஸ்பியூட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸும் போது வந்து கொடுக்குற பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அது வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிக மிக பெரிய பிரச்சனைகள் அது இல்லாமல் ரஜினி சாரை நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரணும் என்ன கோர்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரணும் இவ்வளோ வேலையில் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு முடியாது அது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை ரைட்டர்ஸுக்கு மற்றபடி மறுபடியும் அவர் பேசுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதாவது கேள்வி இப்போ கேட்டிங்கன்னா நான் பதில் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ தயாரிப்பாளர் திரு ராக்லேன் வெங்கடேஷ் அவர்கள் உங்களுடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் ரவிக்குமார் சார் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுற அதையும் ரஜினி சார் படம் ஒரு அஞ்சாயிரம் தியேட்டர் அல்ல ஒரு வேர்ல்டு ரிலீஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஒரு மூணு மணிக்கு எனக்கு அட்வொகேட் மதுரை இந்த ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு பத்து கோடி டெபாசிட் பண்ணி தான் படம் ரிலீஸ் பண்ணணுன்றது எனக்கு என்ன பண்ணுறது புரியல சரி அப்புறம் வேறு ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியுமா எல்லாம் கேட்டு பாருங்கள் பண்ண ஸோ அது ஆகலை ஸோ அந்த பத்து கோடி எப்படி செட் பண்ணி அங்கே 
கோட்டு கட்டணும் அன்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் ஆச்சு எனக்கு படம் எடுக்கிற ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது வேறு அது படம் எப்படி எடுத்தோன்றது புரியல எனக்கு அவ்வளோ கூலாக ஃபாஸ்ட்டாக அங்கே அந்த கஷ்டமே தெரியல எனக்கு படம் எடுத்தது ஆனால் அந்த டூ ஹவர்ஸ் அந்த கஷ்டம் இருக்குல்ல ஒரு பத்து பத்து ரிஜின் சார் படம் எடுத்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக்கு அந்த ஆர்டிஜிஎஸ் இது க்ளோஸ் ஆகிடும் நாலு மணிக்கு ஸோ அதெல்லாம் பண்ண பண்ண அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே கஷ்டம் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பேங்க்கில் மதுரையிலேருந்து லோக்கல் பிரான்ச்லேருந்து டிடி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பேங்க் பாவம் அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க சமோ அது ஆயிடுச்சு ஒருவேளை சார் சொன்னார் ரைட்டர்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு பெரிய ஒரு சமுதாயமே என்ன மீன்ஸ் எவ்வளோ பேர் டிபெண்ட் ஆகிருக்காரு இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ கோடி கோடி ரூபா இண்டஸ்ட்ரி பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரிலீஸ் ஆகலைன்னா எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு எக்ஸிபியூட்டர் ஆகட்டும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகட்டும் டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கும்ன்றது நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக யோசிக்கணும் ஏதோ ஒரு சின்ன போய் போட்டு ஒரு பிளாக்மெயில் சுச்சுவேஷன் கொண்டு வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுறதுக்காகவோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறது இருக்குல்ல ஸோ ஒரு சின்ன சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணி அது என்கேஷ் பண்ணுறது எவ்வளோ பிரச்சனை உண்டாக்குவோன்றது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்க விஷயம் இந்த படத்தில் நான் ஃபேஸ் பண்ண விஷயம் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அது முன்னாடி ஆகக்கூடாது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வளோ கோ கோடி கோடி பட்ஜெட் படம் பண்ணி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சில மீடியாவில் கதை திருட்டாங்க இவங்க அது திருட்டாங்க இது திருட்டாங்கன்னா சரி இவ்வளோ கோடி கோடி செலவு பண்ணி நாங்கள் திருடணும் ஆகுமா நாங்கள் திருடுங்களா அன்றது மாதிரி நமக்கு பேஜர் ஆகும் ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதெல்லாம் ஐ ஃபேஸ்ட் இட் ரொம்ப பேஜர் ஆச்சு ஸோ சம்வேர் பணவெல்லாம் கட்டி ரிலீஸ் பண்ணோம் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வி ஹவ் ரிலீஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரஜினி சார் ரொம்ப அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன என்ன பிரச்சனைனா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள்ட்டு இருந்தார் ஒன்றுமே இல்லை சார் ஐ கேன் ஃபேஸ் திஸ் நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நான் அது சமோ சமாளிச்சிட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ ஒரு ரைட்டர் ஆஸ் ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது கிளைம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்குது மெம்பர்ஸ் இருக்கார் முன்னாடியோ இல்லாது தெரிஞ்சப்போ போய் அப்ரோச் ஆகி அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அது பண்ண நல்லது என்று தான் தோன்றுது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கோர்ட்டில் போய் தெரியாமல் ஒரு லாஸ்ட் டே ப்ரீவியஸ் டே இல்லை ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் அமைச்சு அந்த பிளாக்மெயில் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் எல்லோரும் இல்லை யாரும் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இல்லை பண்ணணும் அந்த தோன்ற அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது கிடையாது அப்புறம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு எப்பவும் வெக்ட்ரி என்றது கிடையாது நம்ம படத்துலேயே ஒரு சாங் இருக்குது உண்மை ஒரு நாள் வெல்லும் அது டைரக்டர் சார் அப்படி சொல்கிறாரு அந்த லிரிக்கு லிரிக்கல் வேல்யூ என்ன அது மீனிங் என்னான்ட்டு ஸோ எப்போ ஒரு நாள் அதுக்கு ஒரு வெக்ட்ரி என்று தெரியும் வரும் அன்று தான் அந்த சாங் இது தத்துவம் ரஜினி சார் எந்த மேதியிலே பேசினாலும் கூட ஒரு ஒரு மெசேஜ் சொல்லுவார் ஸோ இந்த படத்தில் அந்த ஒரு ஒரு சாங் இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏதோ ஒரு யாரோ டார்கெட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை இந்த மாதிரி படம் கதை எந்தன்னு சொல்லிட்டு பிளாக்மெயில் பண்ணுறதாகவும் இதெல்லாம் பண்ணாமல் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு இதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்காகவே அசோசியன்ஸ் இருக்குது அந்த அசோசியேஷனில் உக்காந்து எந்த மாதிரி பேசி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்குமா அந்த கண்டுபிடிச்சா நல்லதான்ட்டு நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆகட்டும் டேரக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆகட்டும் இல்லை இங்கே அதர் அசோசியேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டுக்கிறேன் அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும்ன்றது எனக்கு தோன்றுது இது ஆன மேலே ஒரு கோர்ட் அப்ரோச் ஆகுறதுன்றது மதுரை எவ்வளோ வாட்டி போயிட்டு வந்தேன் நான் அங்கே போய் இந்த கட்டுக்கட்டெல்லாம் நிற்கணும் 
அந்த பாக்ஸில் நிற்கணும் ஆன்சர் பண்ணணும் இதெல்லாம் தேவை நமக்கு கண் தோன்றுது ஸோ இதெல்லாம் மென்டலி எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆயிருக்குன்னா ஸோ இப்போ நாங்கள் அது ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம அட்வொகேட் சொன்னார் சார் ரொம்ப ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் மதுரை வந்தீங்க போனீங்க கோர்ட்டு பணம் செல்லம் எல்லாம் ஆச்சு யூ சூயம் அவங்க மேலே நீங்கள் கேஸ் போடுங்க கேஸ் போட்டு டேமேஜ் கவர் பண்ணுங்கன்னார் நான் சொன்னேன் சார் அவங்க ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்ட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் தட் அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்க நான் பண்ணலாம் பெங்களூர்லேயோ டெல்லியோ கேஸ் போட்டுட்டு அவர் மதுரையில் இருந்தாங்க வர சொல்கிறதுக்காகட்டும் எல்லாம் வேணும் என்ன வேணும் பண்ணலாம் தட் இஸ் நாட் தி சொல்யூஷன் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தப்பு பண்ணியிருக்கிற அந்த அவங்களுக்கே தெரிஞ்சுது ஸோ வேர் யூ கான்ட் கிளைம் அவரே போட்ட கேஸை வாபஸ் எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் கோர்ட்டு ஸ்டடி பண்ணி டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு அவர் மேலே மறுபடி ஏதோ ஒரு ஒரு ரிவெஞ்சு எடுக்கிறது அந்த மாதிரி தத்துவம் நம்மளுக்கு கிடையாது நானும் ரஜினி சாரை ஃபாலோ பண்ணுறவன் அந்த மாதிரி யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு தத்துவம் எனக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அது விட்டாச்சு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இவ்வளோதான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று தான் அதுவும் அவரும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தவங்க தான் யார் கேஸ் போட்டவங்களுக்கு ஸோ ஃபர்தர் இந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்றது தான் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் உங்கள் மூலமாக இவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு மீடியா த்ரூ அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுன்றது நான் உங்களோட கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆமாம் சார் ஆமாம் அதெல்லாம் வேண்ட சார் இருந்தது ரொம்ப பேருக்கு ஃபோன் பண்ணார் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோ கோடி கொடுங்க இவ்வளோ கோடி கொடுங்கன்ட்டு இந்த கோர்ட்டில் இருக்கல அங்கேயே பார்த்துக்கலாம் சொன்னேன் நான் சாரி இந்த இது மட்டும் இதில் சொல்ல சார் இதெல்லாம் சொல்லலை யார் அவங்கள அவங்க கேட்டாங்க ஒரு பத்து கோடியில் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும்னு கேட்டார் இந்த ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் கதை திருடி இருந்தால் தானே நான் கொடுக்கணும் நான் என்ன கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நான் திருட்டு மாதிரி ஆகிடும் நான் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டேன் நீ எவ் அவர் கேட்டார் ஏதோ கேட்டார் ஒரு ரூபா கூட ஒரு ரூபா கொடுக்க மாட்டேன் நீ பத்து ரூபா கொடுப்ப பத்தாயிரம் கூடனா கூட நான் கொடுப்பேன் கொடுக்க மாட்டேன் கேஸ் கோர்ட்லேயே ஜெயிக்கணும் ஏன்னா நீ என் மேலே போட்டிருக்கிறது என்னன்னா திருட்டு கேஸ் நான் உனக்கு பணம் கொடுத்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் திருட ஆயிடுவேன் நான் மட்டும் இல்லை ரவிக்குமார் ரஜினி சார் எல்லா அப்புறம் நம்ம நீ யார் யார் மேலே கேஸ் போட்டிருக்க ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் எல்லாருக்கும் அப்புறம் திருடுவா திருடுற மாதிரி ஆடுவோம் நாங்கள் நான் கொடுக்க மாட்டேன் எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் நான் ஃபைட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த பத்து கோடி நான் இங்கே கட்டின மேலே அது நான் சுப்ரீம் கோர்ட் போயாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இம்மிடியட் ஒரே ஹியரிங்கில் சொன்னார் எந்த ஆதாரத்தை வச்சு பத்து கோடி கேட்டாங்க புரியல எனக்கு இம்மிடியட் அந்த பணம் வாபஸ் கொடுங்க டிபாலிட் பண்ணிடுற பணம் இம்மிடியட்டாக கொடுங்க வாபஸ் ப்ரொடியூசருக்கு இம்மிடியட்டாக அந்த டிபாசிட் கொடுத்துருங்க வாபஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கோடி ரூபா டிபாசிட் வைக்க சொன்னார் பேங்க் கேரண்டி அதை வச்சுட்டு கேஸ் நடுங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே இந்த கேஸ் முடிக்கணும் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணிச்சு ஆனால் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு யாரோட உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் சார் இது நான் ஆன்சர் பண்ணுறோட உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் யாரை கார்னர் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணாங்க இந்த பிரச்சனையை உண்டாக்குனாங்கன்றது யாரோட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது நாங்கள் பிரச்சனை பண்ண முடியாது இல்லையா சார் கோர்ட் எடுத்திருக்கு எடுத்திருக்கு அட்மிட் பண்ணியாச்சு ஸோ வி ஹாவ் டு பார்ட்டிசிபேட் சாரி சார் செலவாச்சு சார் கிட்ட கிட்ட ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஆச்சு கதை எந்த என்ன கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்களோ அது ஃபோர் இயர்ஸாக கேட்குற பிரச்சனை நம்ம அட்வொகேட் கேட்குற பிரச்சனைக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ண முடியல டாக்குமெண்ட் கொடுக்க முடியல ஸோ அதை வச்சு 
லாஸ்ட்டில் கேட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாதுன்றதுனால அவங்களே ஒத்திக்கிட்டாங்க நீங்க <laughs> 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 You can uh, or fresh case port lunch so, na so na adik ama correct punish pan nil illa one me pannala pannala andha mari one me pannala romba cool ah deal pannidruvom அந்த கூலா ரொம்ப கூலா குத்தி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாது தேங்க்ஸ் சார் இப்போ நீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய மெம்பர்ஸ் தான் வந்து அவ்வளவு பெரிய சீனியர் டைரக்டர் வந்து ஒரு ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன்ல இருக்க ஒரு பொறுப்பு இருக்க ஒரு டைரக்டர் சொல்லியும் அவர் தான் வந்து அவர் வந்து நம்ம நம்ம சங்கத்துடைய மெம்பர் உங்களுடைய சங்கத்துல மெம்பர் அவர் தான யாரு சங்கத்துல மெம்பர் என்னோடேஷன் <laughs> 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 அங்க இருக்கு அங்க ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்ல நான் தமிழ் படத்துக்கு நம்ம அங்க போய் ஒரு ஒருத்தரும் சின்ன சின்ன போயிட்டு பண்ண முடியாது இல்ல அங்க அது இனிமேதான் அவங்களுக்கு அதை பத்தி நம்ம ஸ்டடி பண்ண சொல்லணும் அவங்களுக்கு நம்ம தான் கத்து கொடுக்கணும் இல்ல சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுக்கே சார் அது ஆன்லைன்ல பண்ணலாம் சார் அது ஆன்லைன்ல பண்ணல இப்ப வந்து இப்ப இருக்கிற லோக்கல் இப்ப எல்லா ஸ்டேட்ல இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் என்ன இருக்கும் சார் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான பெட்டர் சார் அது நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அந்த ரைட்டர் அசோசியேஷன்ல இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகாம யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கு ஆகாம இப்ப இந்த ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சது 
எங்களுது தான் கோர்ட்டு வந்து தள்ளுபடி பண்ணிச்சு அந்த கேஸ்ன்றது ஜனங்கிட்ட சொல்லணும் இல்லை நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் வைக்கணும் கண்டிப்பாக தாராளமாக வச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கே அரேஞ்ச் பண்ணார் ப்ரொடியூசர் அது நண்பராக தானே இருக்கேன் நான் நான் பொலிட்டிக்கல் அவர் கூட தான் இருக்கேன் அதுதான் அவருடைய பவர் அதுதான் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் எதாவது பேச மாட்டாரா அவர் எதாவது பேசினா அதில் ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கலாமா அதை எப்படி திரிக்கலாம் அதை எப்படி பெருசாக்கலாம் அப்படின்றது யூஸ்வல் தானே அது மாதிரி தான் ஆகிட்டு இருக்கு கூட்டணியா சினிமா கூட்டணியா அது வந்து அதாவதுங்க அது வந்து யார் சொல்லுவாங்க அது அவர் தான் பவர் பவர்ஃபுல் மேன் தான் சொல்லணும் ஆ நீங்கள் தான் டைரக்டர் இந்த கதை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவன் தான் ரைட்ரு இவர் தான் ப்ரொடியூசர்னு அவர் தான் சொல்லணும் அப்படி தான் சொன்னது இது ரெண்டே நாளில்ங்க ரெண்டே ரெண்டு நாளில் தான் ஒரு ஒரு நாள் இப்போ கதை கேட்டார் நைட்டு யோசிச்சு நாளைக்கு சொல்கிறேன்னாரு நான் யோசிச்சுட்டு ரொம்ப புதிய இந்த பெண்ணி குக் கதை வேறு அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவருக்கு எப்பவுமே இந்த பழசு அந்த நடந்த வரலாறுகள் அதெல்லாம் ரொம்ப படிப்பார் அதே மாதிரி அந்த காலத்து இது எல்லாம் எகிதா இது எதிகாசங்கள் எல்லாமே ரொம்ப படிப்பார் அந்த கதையிலெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப இது லைக் பொன்னி பொன்னியின் செல்வன்லாம் அத்தனை வாட்டி படிச்சிருக்காரு ட்ராமாஸ் போட்ட பா பார்ப்பார் இந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அவர் படிச்சுட்டு இப்போ என்ன என்ன கேட்பாங்க அதே பத் ரெண்டு நாளில் நம்ம ரெண்டு நாளில் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு நாளில் பொன் குமரர் கதையை அவர்கிட்ட ஒரு வாட்டி அவன் தான் வந்து நேராக சொன்னான் சொன்னதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு சார் மறுநாள் வந்தார் இது எப்போ உடனே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு ராக்லேன் வெங்கடேஷ் தெரியுமா அப்படின்னு நல்லா தெரியும் சார் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு சமுத்திரம் போது எனக்கு ஒன்று வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு அவருக்கு ஒரு படம் பண்ணணுன்றதுக்காக சமுத்திரம் டயத்தில் தட் இஸ் அது ஒரு ப பத்து பன்னெண்டு வருஷம் அப்போ இருந்து தெரியும் அது இல்லாமல் சமுத்திரத்தில் அங்கே ஒரு பிரச்சனைகள் நடந்தது க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ மைசூரில் பெரிய அடிதடி எல்லாம் நடந்துச்சு அப்போ வந்து மறுநாள் ஃபுல் ஃபோர்ஸோடு அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாரு அது மாதிரி ரொம்ப நண்பர் சார் அவர் அப்படின்னு அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்ட்டு உடனே அவர் நீங்களே ஃபோன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் வேறு பே பேசுகிறது உடனே சார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசி இல்லை சார் ரஜினி சார் பேசணுன்னு உடனே எல்லாமே மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் டூ டேஸ்க்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அது அந்த டூ டேஸ் மறுபடியும் வருமான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க வரலாம் கிடைக்கிறது கிடைக்காமல் இருக்காது கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்காது சார் அதிகாரம்னா இப்போது அந்த 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 பாடியை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் சார் கோர்ட் வந்து இப்போ ரைட் அசோசியேஷன் வந்து தட் இஸ் ஒரு கதை திருட்டுன்னு ஒருத்தர் மேலே ஒரு படத்து மேலே கேஸ் போடுறாங்கன்னா அவங்க முதல்ல மெம்பராக இருந்தால் அவங்க ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா எதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்வான்லேயோ ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்களே இது இல்லை டெல்லியில் ஏதோ ஒரு காப்பி ரைட் ஆக்ட் அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை அவங்கள அந்த பாடிக்கிட்ட இருந்து ஓகே ஆமாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு இவருடைய கதை வந்து அவுட்லைன் இது எங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் இது எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் கே கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் லெட்டர் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் தான் கோர்ட்டே கேஸ் எடுத்துக்கணுன்றேன் நான் இல்லாமல் கோர்ட்டை கேஸ் எடுத்துட்டேன் ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு கேஸுன்னு ஒன்று போயிட்டாவே எவ்வளோ எல்லாமே இப்போலாம் லட்சங்கள் தானே ஒரு நாள் வாதாடினா பத்து நாள் வாதாடினா கோர்ட்டுக்கு போனால் அதுக்கு ஃபீஸு போகிறது வர்றது அது இல்லாமல் சார் நாளைக்கு ரிலீஸு இன்றைக்கி சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே கோர்ட்டு முடிகிறதுக்குள்ளே பத்து கோடி நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணால் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எந்த விதத்தில் நியாயம் அதான் இப்போ அது அதான் அந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா தானாகவே பயப்படுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரிலாம் நீ வந்து நீ ஏன் கோர்ட்டில் இருந்து வித்து வித்ரா வாங்கியிருக்கல அப்போ நீ போட்டது தப்பான கேஸ் தானே உனக்கே உன்னாலே ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஏன்டா அப்படி இதெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து மெம்பர்ஷிப்லேருந்து கேன்சல் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு அசோசியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் விருப்பம் எல்லாரோடய விருப்பமும் அது பாக்கியராசியர்கிட்ட பேசி அதெல்லாம் இன்றைக்கி அவர் வர சொன்ன மனோஜ் குமார் வரேன்னு சொன்னார் வேலையாக இருக்காருன்னு ஒரு <laughs> 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 <laughs>
மேடம் கேட்டாங்க இல்லை இல்லை இந்த கொஸ்டினுக்கு இல்லை நாங்கள் எல்லாம் சேர்த்து இன்னொரு படம் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் அந்த சார் அதுக்கு சொன்னார் பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் கனவுலையும் கூட கண்டில் ரஜினி சார் படம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு ஏன்னா ரஜினி சார் எல்லோரும் நாங்கள் கோடி கோடி கணக்கமாக எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு உள்ளே நானும் ஒருத்தன்தான் அந்த மாதிரி படம் பிளாக் கலர் டிக்கெட் வாங்கி ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குற படகு எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நான் சார் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட்டு எனக்கு தோண் எனக்கு ஃபோன் வந்ததப்போ ஐ வாஸ் ஷாக்டு ஸோ ரஜினி சார் படம் இன்னொன்று பண்ணுறனோ இல்லையோ தெரில இல்லை அவரும் எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ இல்லை தெரியல பட் இந்த ஜென்மத்துக்கு ஒரு ரஜினி சார் படம் பண்ணேன் அது போதும் எனக்கு அது போதும் எனக்கு அன்று ஒரு சந்தோஷமாகிச்சு எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க சார் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க இப்போ இனிமேல் அவங்களுக்கு நண்பராக இல்லாமல் இருக்கணும்ட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க நான் இது எப்படி இப்போ சொல்ல முடியும் அன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் என்ன அன்னைக்கு நான் ஓட்டு போடுறதுன்றது யாருக்கு போடுவேன்றது நீ யாருக்குமே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அது சொல்லவும் கூடாது பட் அன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் யார் ஆதரிக்கிறது இல்லை ஆதரிக்கல ஆமாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஆதரவு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேருமே கை கொடுத்துட்டு வந்துடுறதா இல்லைன்றதெல்லாம் அன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் தான் தெரியும் இது மாதிரி சார் வந்து முதல்ல கட்சி ஆரம்பித்து அனௌன்ஸ் பண்ணி எல்லாம் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எடுக்கிற முடியும் ஆமாம் ஆமாம் ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துட்டு அது கொண்டாந்து வெளியில் கூட கொண்டாந்து காமிக்கலாம் கட்சி ஆரம்பி ஆனால் இவர் வந்து அடுத்த படம் ரஜினி சார் படம் பண்ணுறாரு பண்ணலையோ பட்டு மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காரு மூணு படம் மிகப்பெரிய படம் வேர்ல்ட் லெவல் படங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆ ஆக்டிங்கும் நல்லா பண்ணார் அவர் தமிழ் படங்களும் நடிப்பார் அங்கே கர்நாடகாவில் நல்ல வெல் நோன் ஆர்டிஸ்ட் அது ஆ குருட்சேத்திரம் அங்கே பெரிய ஹிட்டு அதில் நடிச்சிங்களோ என்ன பார்க்கல அடுத்த படம் இப்போ தர்ஷன் வச்சு ஒரு ராஜா வீர மதக்கரி நாயக்கன்று ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் படம் பண்ணிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு லாங்குவேஜ் அது கொஞ்சம் பெரிய படம் கர்நாடகத்துக்கு அந்த லாங்குவேஜில் அப்புறம் யஷ் கேஜிஎஃப் ஆன மேலே ஒரு அது அஞ்சு லாங்குவேஜில் ஒரு ஹாலிவுட் பாலிவுட் அண்ட் லோக்கல் நாலு லாங்குவேஜ் ரீஜினல் லாங்குவேஜில் பிளான் பண்ணிருக்கேன் அது ஸோ இந்த ஒரு தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்தி படம் பண்ணிருக்கேன் விஜய் தேவகுண்டா அண்டு அமிதாப் பச்சன் சரோஜ் ஸோ இந்த மூணு படம் இந்த வருஷத்தில் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் எஸ் சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஃபேமிலிக்குள்ளே தகராறு வந்தால் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோமோ அது மாதிரி தான் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தேவையில்லாமல் இது பண்ணிக்கிட்டு நீ பெரிய ஆளா நான் பெரிய ஆளான்னு காமிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை இதெல்லாம் கோர்ட்டுக்கே போகக்கூடாது இப்போ நடிகர் சங்கம் உண்மையாக நடிகர் சங்கம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில்லாம் வந்து ஒன்றே வேலையே எந்த வேலையும் நடக்கலை நடிகர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து என்னை எவ்ரி இயர் வந்து பார்ப்பாங்க அவங்களாம் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க சார் எங்கள் பேமெண்ட்டே ஒழுங்காக வரல வந்து சேரலை அப்புறம் எங்களை கூப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க முன்ன ஒரு அசோசியேஷன் இருந்ததுனால தானே ஏ நீ இத்தனை பேர் அங்கே நடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் இப்போ இத்தனை பேர் போடல நடிகர் சங்கத்துலேருந்து கேட்க முடியும் இப்போ கேட்குறதுக்கு அங்கே ஆள் இல்லை ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் இது சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அது மறுபடியும் இயங்கணும் அப்புறம் அந்த கட்டடம் வரணும் இதுதான் எல்லோருடைய ஆசம் என்ன வேலை நல்லா சொல்ல எதுக்குப்பா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்ன யார் என்ன தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஏதாவது பேர் தானே யார் யாருக்கு வருது யாருக்கும் ஒருத்தர் பேர் வந்துட்டு போகுது ஒழுங்காக அதெல்லாம் நடத்தி முடிச்சிக்கிச்சு அது எல்லாமே வித்ரா பண்ணி அந்த அந்த மறுபடியும் பழைய இதுவே கூட ஒர்க் பண்ணலாம் பழைய அந்த பழைய குறிப்பே கூட ஒர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு ஏதோ ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தா கூட ஏதோ ஒன்று வேலை நடக்கணும் இல்லை அப்படியே நிற்குது இல்லை எல்லாமே அது ஒன்றும் ஆகாது கம்பியெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பூசிடலாம் 
யாரோட அப்படியா ஆமா அது நான் வந்து போன வருஷம் ஒரு ஏழு எட்டு படத்துல ஆக்ட் பண்ணேன் அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்னா வரப்போகுது வெளியில இப்போ ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நேத்த இப்போ நைட்டு தான் வந்தேன் கல்கட்டால இருந்து கிருஷ்ணா அது நம்ம விக்ரம் படம் கோப்ரா நான் நடிச்சுட்டு ஸோ தமிழ்ல இப்போ நடிப்புல பிஸியா இருக்கேன் நான் நம்ம லிங்கா படத்துல ஒரு சாங் இருக்கு அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த சாங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சார் கேட்டு வச்சார் அதை உண்மை ஒரு நாள் வெல்லும் என்ற விஷயத்த அந்த பிக்சரேஷன் ஆகட்டும் அந்த சாங் லிரிக்ஸ் மீனிங் மீனிங் ஆகட்டும் ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருந்தது அன்னைக்கு அது அது நான் பத்து வாட்டி எப்பவும் கேட்டு கேட்டு சார் இது வச்சிடலாம் சார் இது வச்சுட்டு அந்த பிக்சரேஷன் எல்லாம் அப்படி பிளான் பண்ணார் ரொம்ப இப்போவும் அந்த சாங் எப்போ கேட்டாலும் தெரியாமல் கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் அப்புறம் எவ்வளோ மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது ஒரு யாராவது ஒரு ஆனால் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதன் டெஃபினட்டாக அந்த சாங் புரிஞ்சுக்கிட்ட போதும்டா வாழ்க்கை அந்த மாதிரி சார் மறந்துட்டார் அது அந்த லைன் சொல்லணும் நீங்கள்ட்டு நான் கேட்டுக்கிட்டேன் சார் உண்மை ஒரு நாள் வெல்லும் உலகம் உன் பேர் சொல்லும் அப்படின்றது தான் அந்த இப்போ அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியாதா யூடியூப்பில் தட்டினா வரப்போகுது ஸோ ஃபுல் மீனிங் கரெக்டாக அது வைரமுத்து சூப்பராக எழுதியிருந்தார் அது சுச்சுவேஷன் சாங் அது ரொம்ப அருமையாக அமைஞ்ச படம் அது கிளைமேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு அது இல்லைன்னா அது மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆனால் இப்போ ரஜினி சார் இருக்கல சார் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு சார் எல்லாம் வெளியில் எப்படி வேணால் பேசிட்டோம் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அப்படின்னு வேறு ஒன் எயிட்டி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் எயிட்டி கலெக்ட் பண்ண ஆனால் ஏதோ ஒரு நாலு பேர் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று பேசி அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் எங்கே இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியல பாருங்க ஏன் அதான் உண்மை ஒரு நாள் வெல்லும் இந்த உலகம் முன் பேர் சொல்லும் அது வந்து ரஜினி சார் இஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி அது வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு பர்சன்ட் கூட இப்படி எல்லாம் ஊரில் பேசுகிறாங்களே எப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்க அதை பற்றி கவலையே படல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க ஓகே அது லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் நான் பேட்டியில் கூட சொல்லியிருக்கேன் ரீசெண்டாக இந்த சித்ரா லக்ஷ்மன் சாயி அந்த இந்த கிளைமேக்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணோம் அது ஏன் வரல சிஜி அது டைம் இல்லாமல் போச்சு அதனால் வந்து அது இன்னும் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் இருந்தால் அது அந்த எடுத்து கரெக்டாக வந்திருக்கோம் ஓகே என்ன தான் நடக்கணும்னு இருந்தோம் அதுதான் நடக்கும் அதுக்காகலாம் ஒன்றும் கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா உங்களோட அந்த சன் தட் இஸ் அது நான் திருட இல்லை நான் திருட இல்லை நான் திருட இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்காக ஏன்னா அது கோர்ட்டு சொல்லிடுச்சு அந்த ஜனங்களுக்கு நீங்கள் போய் மேலே இவன் திருட்டா இவன் திருட்டா இவன் திருட்டான்றதை சொல்லி போய் ரீச் பண்ணிங்க யாரோ ஒருத்தர் போட்டு அது நாங்கள் இல்லை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லணும் இல்லையா அதுக்காக தான் ஃபர்தராக இந்த இந்த மீட்டிங்கே அதனால தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபர்தராக எதுவும் நடக்கக்கூடாது இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது எவ்வளோ பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஒரு டைரக்டராகவும் அது ஒரு ரைட்டராகவும் அவையெல்லாம் அழுதுருப்பான் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஏன்னா இப்போ அவனுக்கு எவ்வளோ குற்றம் இருக்கும் பிகாஸ் என்னுடைய கதைகள் நான் வந்து எந்த படத்துலேயும் என்னோடய கதையை நான் போட்டுக்கவே மாட்டேன் எல்லாம் எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகியிருந்தால் கூட அது யார் ஒரு லைன் சொன்னாலும் ஒரு ஃபுல் கதை சொன்னாலும் அவங்க பேர் தான் போடுவோம் அதனாலும் அந்த கதையை நான் இருந்தாலும் ஓகே பண்ணி ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி டைரக்ட் பண்ணுறேன் அதனால் என் பேரில் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அவர் பேரில் அந்த படத்தில் ஹீரோ நடிச்சதுனால அவர் பேரில் அந்த கதையை வேறு யாரும் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலு கூட இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் மொத்தம் அஞ்சு பேர் மேலே அந்த கேஸ் அவங்க வந்து போட்டாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு என்ன பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸ் சார் நீ எவ்வளோ வருது எவ்வளோ கருத்து சொல்கிறேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுவோம் எங்கள் மேலே அவர் போட்டிருக்காங்க கேசுன்னா ஸோ இதெல்லாம் சரி இது வந்து நடந்துச்சு வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து இது வந்து ஜனங்கிட்ட கொண்டு போய் தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணணும்னு மீட் பண்ணுவோம் மனோஜ் வராராவா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்